वेलकम टू सी एस आर्स आई ए एस भारत ने हाल ही में विक्रम एस रॉकेट का लॉन्च किया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे I think I should have, be able to show you the jubilant environment here at the mission control center where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket the views from the launcher camera Vikram S ka launch November 18 ko Satish Dhawan Space Center Shri Hari Kota se kiya gaya hai yah Andhra Pradesh mein sthit hai aur isro ka ek launch pad hai इस लॉन्च मिशन को नाम दिया गया है मिशन प्रारंभ ये इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है इट इज़ ए सिंगल स्टेज फ्यूल रॉकेट एंड इट इज़ सेट टू टेस्ट द मिशन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स अहेड ऑफ द विक्रम वन मिशन इसको बिल्ड किया है इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप फ्रॉम हैदराबाद स्काई रूट एरो ने एंड इट विल बी ए सब ऑर्बिटल मिशन नाउ दिस मार्क्स द फर्स्ट लॉन्च ऑफ ए लॉन्च व्हीकल बिल्ड बाई ए प्राइवेट कंपनी इन इंडिया The mission was authorized by in space. The launcher reached an altitude of around 89.5 km in 155 seconds. This sounding rocket carried three payloads. Yahan se teen important terms ko hum pick karenge: suborbital, in space, aur Vikram series. The term suborbital launches refer to vehicles that travel high enough to reach the edge of the outer space but do not have the energy to achieve an orbit and establish themselves. Now, in space or Indian National Space Promotion and Authorization Center is a single window independent nodal agency which functions as an autonomous agency in Department of Space. It is responsible to promote, enable, authorize and supervise various space activities of the NGEs which is non-governmental entities that include among others the building of launch vehicles and satellites and providing space based services. sharing of space infrastructure and premises under the control of DOS or ISRO and establishment of new space infrastructure and facilities ab aate hain vikram series of missions par isme char rockets launch honge vikram s aur vikram 1 2 aur 3 with orbital flights and higher payload capacities now on a test mode vikram s ka launch to ho chuka hai ab next launch hoga vikram 1 ka जो कि प्लान है क्वार्टर थ्री ऑफ 2023 में अब विक्रम सीरीज के रॉकेट्स की खासियत ये है दैट दे आर अमंग द फ्यू लॉन्च व्हीकल्स दैट हैव देयर कोर स्ट्रक्चर बिल्ट यूजिंग कार्बन कंपोजिट्स आल्सो इसके कंस्ट्रक्शन में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हुआ है अब जान लेते हैं विक्रम सारा के बारे में जिनके नाम पर ही इस रॉकेट को नाम दिया गया है इनका जन्म हुआ उन्नीस में और मृत्यु हुई उन्नीस में उन्नीस में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया जबकि उन्नीस में इनको अवॉर्ड किया गया पद्म विभूषण He is also known as Indian Space Program's father. He was a physicist and an astronomer. He also served as the chairman of Atomic Energy Commission of India and he was also the founder of ISRO. He played a substantial role in setting up of IIMA in 1962. In the same year, he also established Indian National Committee for Space Research and Tumba Equatorial Rocket Launching Station. Sarabhai initiated programs to take education to remote villages. through satellite communication and called for the development of satellite based remote sensing of natural resources he was largely responsible for the establishment and development of india's nuclear power plants not only this he laid the foundations for the indigenous development of nuclear technology for defense purposes now this launch establishes the feet of private players in the indian space industry aise hi aur interesting videos dekhne ke liye aap hamare youtube aur telegram channel ko subscribe kar sakte hain Thank you and have a good day.